ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ബേക്കറി എന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലത്തെ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരും തന്നെ നമുക്ക് അളവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നര കപ്പ് നമ്മൾ കടലമാവ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ ഷുഗർ എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് എടുക്കുക അര കപ്പ് ഓയിൽ എടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എങ്ങനെയും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളവും വേണം ഇത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതുപോലെ തന്നെ കടലമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ കടലമാവ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം നല്ലപോലെ എല്ലാവർക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതൊരു ചൂടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഒരു നൂൽപ്പരി ഒന്നും ആവണ്ട പഞ്ചസാര വെറുതെ അലിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അലിയിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒരു അടുപ്പിൽ വെക്കുക അടുത്ത അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെയ്യ് ഒരു കപ്പ് നെയ്യും അരക്കപ്പ് ഓയിലും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ അടുത്ത അടുപ്പിൽ ഒരു സോസ് പാനിലെങ്ങാനും വെച്ച് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന വരെ ഈ രണ്ട് അടുപ്പും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം പഞ്ചസാര കലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മറ്റേത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതെ നമ്മുടെ നെയ്യും ഓയിലും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒരു സോസ് പാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുപ്പ് മാറ്റിയത് അത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നവരെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കടലമാവ് നന്നായിട്ട് അരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ച് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരി അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി കൈ എടുക്കോ ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം നെയ്യൊക്കെ വെ ഒഴിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഒതുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ കടലമാവിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറി പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നെയ്യിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണത്ത് നോക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഓയിലും നെയ്യും കൂട്ടിൽ മിക്സ് ഒഴിക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിലും നെയ്യും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് കണ്ടോ അടിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒക്കെ ആക്കി ഏകദേശമൊക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്
അപ്പം ആ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും മാറ്റം വരും നമ്മുടെ കടലമാവ് അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറും മാറ്റം വരും ഇതിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈസൂർ പാക്ക് ആയി വരുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറും ഇങ്ങനെ ബബിള് ബബിളായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തിയൊക്കെ വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്യും ഓയിലും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒരു കരണ്ടി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുവരെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്താറായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ബബിള് ബബിള് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ വിനീഗറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബബിളായിട്ട് പൊന്തി വരില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ബബിള് ബബിളായിട്ട് വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തവിയോട് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു ക്രിസ്പി നേച്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇച്ചിരി മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ കണ്ടോ ബബിൾ ബബിള് വന്നു ടെക്സ്ചർ മാറി കണ്ടോ കണ്ടോ ടെക്സ്ചർ മാറി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കരുത് വെറുതെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നെയ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അധികം ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ ബബിള് ബബിള് പോലെ വരും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് അധികം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിലും പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി
വെറുതെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസ് ചെയ്ത് ചോട്ടിലേക്ക് അധികം പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്പി നേച്ചർ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വെട്ടുകല്ല് പോലെയാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് പോലുള്ളത് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അധികം പ്രസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ച മാതിരി വെച്ച പോലെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു അളവായ കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലി വലിപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുഴിഞ്ഞ പാത്രം കുറച്ച് വലിപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ നെയ് തര പരട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് മുറിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെറുതെ വരഞ്ഞാൽ മതി അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തി ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കരുത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്ചർ പോവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വരകൾ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ പീസാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വരകൾ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അത് നല്ല പോലെ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിലും ഷേപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര പെർഫെക്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അളവുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേജസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഒരു കറണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ നെയ്യും ഓയിലും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് നേച്ചറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി ബബിൾ ബബിൾ പോലെ വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ അധികം ഇളക്കി ഇളക്കരുത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും ഓയിലും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒഴിക്കുക വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റേജസ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കുക മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ കപ്പ് അളവായതുകൊണ്ട് ആ കപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതുവരെ ബൈ